见多少事，都付笑谈中。既然失败，那么救人之事，家事归家事，国事归国事。马上联络兄弟们，在七巷部署。是。将密道封了。是是。救人，七巷，到底发生何事？莫非……姑娘，请上马。公子，我有一事不解。姑娘但问无妨，袁某知无不言。西巷是西凉军重兵布防之地，你们为何要去？为了救出我的挚友，司马老。什么？他去救大公子？在此之前，我会先将你送至安全的地方。我们守将杨群何在？家中有急事，马上便回来了。哼，完成之日不容有失，让杨群速速回来。是。爷爷，我们还回来吗？快走，快走，别等关东叛军入城，把你们都杀光。这是祭祖节，献上祭物，奏起号角，以告慰先人之灵，求他们护佑。可惜，在这样的乱世，纵然是先人，也保佑不了每一个人。于公于私，我都不会让你失望，从来不会。残存亦陌路，兵败如山倒。如何？押送大公子的车队马上就要到了，但我没看见你们的首领。看来是有事耽搁了，不过应该没有问题，可以动手。一队，二队，准备。起，有可疑任务。只有一个人。啊！给我上！报复军长，好滑。
长老，让你们的人速速死。公子，久等了。哼，我已经腰酸背痛。我觉得马不行了，速速开城！奇怪，北门的赤旗军怎会绕到虎门来？快开城，放我们的人进来！为何这么多人受了箭伤？看来损失不小啊。中途马毕竟能力有限，急赶起来就不行。和华将军的赤兔两马相比，真是相形见绌。哼，你做梦也想不到，我们的赤兔马可以这么快从城外绕至古门吧？就算多跑一倍的路，也不在话下。真的想不到，速度太惊人了。不过，华将军的赤旗军似乎也损失不小啊。不用担心。足够干掉你们、啊！我们怎么办？人家称兄河北，理当精于骑术，怎么会算不准马匹的体力？你们援兵一直没发现吗？等死吧！走，快跑啊！留在这等死吗？啊、这这这这这这退路也断了。袁大哥，事情已到这步田地，公子还在干什么呀？可还有后继？说什么救人不需要这么多人？你们袁家的大队去哪儿了？都闭嘴！<笑>你的人已经乱了。乱是应该的，因为他们不知道华将军一定会放我们走的。<笑>没错，留下人头就放你们走。到临头，这小子看来已经疯了。若是不放我们走，人头落地的就是诸位了。我从北门追到南门，再由南门追至古门，整个晚上你只有逃跑的份儿。我看不出你的计策在哪里。马匹的差距确实很大。如果我们有赤兔马，此刻早已脱身了。这就是赤兔马的实力。任你诡计再多，最终还是要输在实力上。哎，还不明白吗？哼，总觉得这家伙是在拖延时间呢。对，好让他们的马恢复体力。董卓今日班城，主力已在西门往长安途中，而洛阳城作为掩护全体军民撤退的屏障，此时此刻又不得不守，至少也要拖过今日。但是主力不在城内，兵力有限。支援各城门的任务就落在拥有最强机动力的赤旗军身上。我明白了，你实际让李傕和郭汜在暗夜中相斗，是为了引我出城相助。只要我出城，关东叛军便可攻城，而你们亦可趁机逃脱。可惜你大大低估了我华雄赤旗军的速度，你完了。既如此。合不过来，杀了我！不可！你是不怕死，还是活得不耐烦了？老兄，该怕的人是你，怕你娘亲！公子，袁大哥，你这疯子！华雄，你现在怕了？还不明白吗？我要你一直追赶的原因，玛丽，我的玛丽，北门方向，信号见了，有两只，难道我们的人到了？我用此计。就是要消耗赤旗军的马力。赤兔马虽强，彻夜奔波也已疲惫不堪。
如果此时其他地方出事，你还赶得及过去支援吗？现在北门的守军少得可怜，不需要太多兵力便可攻下。洛阳城若有失，董卓定会将你军阀处置。华雄，此时不去救北门，更待何时？我也可以先宰了你，再去救北门。别管。华雄军务在身，只杀他一人便回军北门，其他人既往不咎。你们的命都是自己的，不是袁家的。<笑>你很聪明，只可惜聪明人往往不凡。小姐、哎哎，要生袁公子，先过我这一关。年纪轻轻。何必为了？嗯，华雄，我们俩还没打完呢。来呀，再战！老东西，弟兄们，别被个女人给比下去啊！嘿嘿又是北门，北门告急！赤旗军的弟兄们，你们的命都是自己的，不是华雄的。洛阳若失守，关东大军入城，你们中有几个能活下去？混蛋！车里的人质，北门的援军，我这一击双管齐下，看你如何应对。华雄，你是要继续在这里跟我们斗，还是抓住一线生机回去守城，好在董卓面前保住你这颗护城大将军的人头？说这些关东的乱军凶残成性，见人就杀。不想死的就快点。马帮主，事情已照您的意思办妥了。至于我的老弟，清风帮办事，诚心为本。待下一批人过关之后，你们兄弟就能团聚了。多谢马帮主。联军攻洛阳，这里很快就要闭关了。辽源兄弟怎么还没到？难道出了什么岔子军攻破，董卓大军节节败退。华雄果然来不及回防，袁大哥这一时二鸟之境太厉害了。哼！大势将成，二位为何面有难色？据探子所报，联军在平阳的主力已被引往龙山和北林，洛阳附近应该已没有其他兵力部署。不错，但是袁绍军却忽然攻克北门，事情似乎有点不对劲儿。哦，怎么不对劲儿？你显然比我们早一步得知班城之事，却只字不提。只通知你们袁家的人，反而利用我们救人的计划，来实现袁家独吞洛阳的野心。等等，这……只要洛阳被攻下，皇帝又被携往长安。这座大城便名正言顺的亏你们袁家所有了吧？袁大哥，你不想解释一下吗？没错，我袁家四世三公，更有皇帝诏书讨贼，若没有雄厚实力，如何可行？再者，以你们主公孙坚的野心，我又如何能不防？小子，你这是什么意思？袁大哥，别误会。我们忠于汉室，何来野心？自黄巾之乱以来，各位虽也奋力讨贼平乱，但是你们在魏相朝廷请示的情况下，到底吞并了多少地方？
没霸占一城，便立刻征兵收粮。黄金贼已除，你们主公此举又为的是什么？嗯、你们有谁可以告诉我，这为的是什么？是野心，争夺天下的野心。啊、这种人若不除，天下就只有更乱。怪声怪气，是谁？快给我滚下来！这人有一种君临天下的气势，令人望而生畏。啊！东珠，直到今天，朕才真正明白你的意思。很好。是董卓，皇上在他手上。华雄也在，他们怎会在这里？北门被破，西凉军败相已露。董卓，你还不快逃？你就是水镜八旗中的元芳，<笑>不错不错，难怪华雄会被你吓得屁滚尿流。不必虚张声势，华雄是因为还不知道我的计策，才会被你耍了。什么？如果我真的只是班城而已，此刻怎会还在城内？不只是班城而已。算算时间，那个人应该已被引到皇宫去了吧？那个人？难道董卓的目的竟然是……双手如此激进，是那件东西吸引着他。袁绍，朕等你很久了。皇上，臣听闻皇上孤身在宫内，便忧心如焚。原本出护驾来迟，皇上恕罪呀、啊。知知道了，都都轻点儿。啊，失礼了，臣见到皇上内心太过激动。皇上，您的头发怎么长出来了？袁绍，那人是我弟弟啊。啊？是吗？安城势在必行。但是就这样毁掉洛阳，似乎太过浪费。若是能够顺便除掉袁绍，那就很有价值了。关东叛军那些家伙各怀鬼胎，没有袁绍这个龙头，就只会狗咬狗，不足为惧。所谓城下一惧，天下军师何其多，总有人能够破解城下一惧之意吧？不过无论谁人破解出来。第一个得悉之人必定是袁绍，那就正合我意了。什么城下一句，董卓在说什么？他们聊得太深了，我听不懂。袁大哥这是怎么了？连袁大哥也被玩弄于股掌之间，世上竟有如此厉害之人！是战争吗？父亲，我长大了，战场上的事，既然大哥可以，我也一定行。我这是在后悔吗？我不知道。我只希望北门能够奇迹能再次降临。
是。